হ্যালো ভিয়ার্স দিস ইজ আলামিন রহমান ইউ আর ওয়াচিং দ্য ওয়েব সলিউশন আজকে আমরা আলোচনা করব আজকে যে হয়ে গেল তেইশ সেপ্টেম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলের প্রিলিমি পরীক্ষা তার সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তরগুলি তবে শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি যদি কিছু প্রশ্নের উত্তর ভুল থাকে দেখো এগুলো তো বেস্ট অন মেমোরি অর্থাৎ আমাদের মেমোরি থেকে তৈরি করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই এক ঘন্টা আগে পরীক্ষা শেষ হয়েছে আর আমরা এখনই উত্তরপত্র দিচ্ছি তো যদি কিছু ভুল থাকে তোমরা কমেন্টে জানিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিও এটাকে কেউ খারাপভাবে নিও না সো আজকে সঠিক উত্তরগুলো তোমরা দেখে নাও যদি কোথাও ভুল থাকে আমি আবারও রিপিট করছি কমেন্টে জানিয়ে দিও এখন থেকে তুমি আমাকে আন একাডেমিতে ফলো করতে পারবে আন একাডেমি হচ্ছে একটি এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম একটি অ্যাপস প্লে স্টোরে পাওয়া যায় প্লে স্টোর থেকে এখন এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করো ইন্ডিয়ার্স লার্জেস্ট ওয়ান এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম তোমরা যদি এসএসসি জিডি কনস্টেবল কিংবা ফায়ার অপারেটর কিংবা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে কোনো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চাও ওখান থেকে নিতে পারবে ওখানে সব ধরনের কোর্সের লেসেন আপলোড করা হয় তোমরা সার্চ করো আলামিন রহমান প্রথম প্রশ্ন দেখো হাইড্রোপনিক্স কথাটি কিসের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোপনিক্স হাইড্রো কথাটি শুনে হয়তো এটাকে জলের সঙ্গে অনেকে রিলেশন করিয়ে দেবে বাট হাইড্রোপনিক্স কথাটি যুক্ত হচ্ছে মাটি ছাড়া গাছ প্রতিপালন পরে অঙ্কটি দেখো পঞ্চান্ন প্লাস ছেষট্টি ইকাল টু তেত্রিশ এই অঙ্কের সঠিক উত্তর হবে ছত্রিশ সম্পত্তির জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স অংশের মূল্য চোদ্দো হাজার চারশো টাকা হলে সম্পত্তির ক্রয় মূল্য কত উত্তর হবে চল্লিশ হাজার টাকা পিতা ও পুত্রের যে অঙ্কটি ছিল যোগফলের তিন গুণ এই অঙ্কের সঠিক উত্তর হবে তিরিশ হোতম পেঁচা ছদ্ম নামে পরিচিত কালী প্রসন্ন সিংহ সাংকেতিক ভাষায় দুশো ছাপ্পান্ন এর মানে লাল রঙের চক্র তাহলে পাঁচশো উননব্বই এর মানে সবুজ রঙের ফুল এবং দুশো পঁয়তাল্লিশ মানে সাদা রঙের চক্র হয় তবে সাংকেতিক ভাষায় কোন সংখ্যাটি সাদা বোঝাবে উত্তর হবে অনির্ণয় ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড আর্নকে যদি রেন এবং বন্ডকে যদি নব লেখা হয় তাহলে টিয়ারকে কিভাবে লেখা হবে সেটা হচ্ছে এই আর টি আর্ট বলে লেখা হবে মান নির্ণয় করে সঠিক উত্তর হবে উত্তর ডি দুই বাই তিন একটি জাহাজ যখন আন্তরিক রেখা অতিক্রম করে তো এর সঠিক উত্তর হবে এক দিন এগিয়ে যায় পরের প্রশ্ন দেখো পূর্ব দিককে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সে প্রথমে ঘড়ির কাটার অভিমুখে এই অঙ্কের সঠিক উত্তর হবে দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে পরের কোশ্চেনটি দেখো নিচের কোন এটার উত্তর আমরা জানি না তোমরা জানলে কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো নিচের কোন শস্যটি মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সেটা হচ্ছে মটরশুটি আর এখানে একটা কথা বলে রেখি লাস্ট জেনারেল স্টাডিজের উপরে আন একাডেমিতে যে ক্লাস করেছি সেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন কমন এসছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নিশ্চয়ই যারা ক্লাসগুলো করেছে তারা বুঝতে পারল যে আন একাডেমির যে জেনারেল স্টাডিজের টোটাল চল্লিশটা ক্লাস করাবো বলেছিলাম বাট তেত্রিশটা অব্দি আমরা ক্লাস করেছি তেত্রিশটা ক্লাস থেকে কিন্তু বহু প্রশ্ন কমন এসছে এই পিরিয়ামি পরীক্ষায় বিশেষ করে জেনারেল স্টাডিজ থেকে এবং ইতিহাসের পার্ট থেকে প্রচুর প্রশ্ন কমন এসছে যারা করেছে তারা জানে সামনের শাড়িতে সর্বাধিক সৈন্য নিয়ে একটি বর্গাকার সৈন্য বহু রচনা করা হলো মোট তেষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ জন সৈন্য নিয়ে এরূপ সজ্জায় একত্রিশ জন সৈন্য বেশি হলো সামনের শাড়িতে কতজন সৈন্য ছিল উত্তর হচ্ছে দুশো বাহান্ন জন অজন্তা গুহচিত্র কোন সময়কার উত্তর হচ্ছে গুপ্ত বংশ এই সময়কার তারপরে দেখো ভারতের নেপোলিয়ান আমার মনে হয় এটা আন একাডেমির আমার একটা লেসেনের প্রথম কোশ্চেনই এটা ছিল ভারতের নেপোলিয়ান কাকে বলা হয় সঠিক উত্তর উত্তর বি সমুদ্রগুপ্ত প্রশ্নবোধক স্থানে কোনটি বসবে প্রশ্নবোধক স্থানে সঠিক উত্তর হচ্ছে বাইশ পরে কোশ্চেন দেখো গাবরা নাচের প্রচলন কোথায় দেখা যায় এটা সম্ভবত গুজরাট রাজ্যে দেখা যায় যদি ভুল হয়ে যায় তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিও বিউটিকে যদি এই হিসেবে লেখা হয় তাকে চামকে কিভাবে লেখা হবে উত্তর হচ্ছে এক্স এস জেড আই এন পরে কোশ্চেন দেখো এই যে বরদুলাই সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যদি এই সংখ্যাগুলোকে এ বি সি ডি এরকম করে বিপরীত করে সাজানো যায় তাহলে ষোলোশতম বর্ণের বাঁদিক থেকে দাদাশতম স্থানে আছে কোনটি উত্তর সি হচ্ছে ভি এর দাগের অঙ্কটি তারপরেরটা দেখো এ অঙ্কের সঠিক উত্তর হবে এগারোটা তিরিশ সম্রাট আকবর কোন জায়গায় এটা হবে গুজরাট কম্পিউটারের প্রথম ভাষা হচ্ছে ফর ট্রেন উত্তর হচ্ছে সি এর দাগ তারপরে দেখো অ্যারোপ্লেনের সঙ্গে যদি ককপিট যায় তাহলে শিপের সঙ্গে কোনটা যাবে শিপের সঙ্গে যাবে স্ট্রিম তারপরে তো দেখো সিটি অফ প্যালেস কাকে বলা হয় কলকাতাকে বলা হয় সিটি অফ প্যালেস সিরিজটি সম্পূর্ণ করো তাহলে এই সিরিজটি সম্পূর্ণ করলে সঠিক উত্তর হবে এফ জে পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রাজনৈতিক দলের নাম কি তাহরিক ই ইনসাফ তার রাজনৈতিক দলের নাম ঘড়ির কাটা ও মিনিটের কাটার যে গতিবেগের অঙ্ক ছিল তার সঠিক উত্তর ওয়ান ইস টু টুয়েলভ যোজনা কমিশনের পরিবর্তে নিচের কোন অংশটি কাজ করছে নীতি আয়োগ কাজ করছে সরি এটা সঠিক উত্তর হবে অর্থ কমিশন যোজনা কমিশনের পরিবর্তে নিচের কোনটি কাজ করছে সেটা হচ্ছে অর্থ কমিশন এই সিরিজের সঠিক উত্তর হবে বি বি এ বি বি তারপরে দেখো কাপড় কাঁচা সোডা হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে সোড
তারপরে একটি দেখো কোন সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দেশ ত্যাগ করেছিলেন উনিশশো সালে তারপরে দেখো ভারতীয় সংবিধানের পঁয়ত্রিশ এ ধারা কোন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত সংবিধান নিয়ে আন একাডেমিতে যে ক্লাস করেছিলাম সেখান থেকে এটি কমন এসেছে তারপরে কোশ্চেনটি দেখো যে লেক্সিকোগ্রাফি কথাটি কিসের সঙ্গে জড়িত এটা হচ্ছে অভিধান সংকলন এটার সঙ্গে যুক্ত অনেকে আলঙ্কারিক লিখন এটাও দিয়েছে তো সঠিক উত্তর সম্ভবত অভিধানিক সংকলন এটা হবে নিচের কোনটি তাপ পরিমাপের একক জুল হচ্ছে তাপ পরিমাপের একক ভারতের ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের অর্থাৎ কোচদের সর্বোচ্চ পুরস্কার হচ্ছে দ্রোণাচার্য পুরস্কার উনিশশো পাঁচ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেছিলেন পুলিন বিহারী দাস রোহিঙ্গারা কোথাকার আদিবাসী তারা মায়ানমারের আদিবাসী দিল্লির প্রাচীন নাম কি ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ হচ্ছে দিল্লির প্রাচীন নাম ভারতের জাতীয় পতাকার নকশা করেছিলেন এই যে পিঙ্গালি ভেস্কাইয়া ইনি এখানকার সঠিক উত্তর হচ্ছে এটি অ্যান্সার এ স্বচ্ছ সমীক্ষা অনুসারে বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর কোনটি সেটা হচ্ছে ইন্দোর আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠাতাকে রাজা রামমোহন রায় পরে কোশ্চেনটি দেখো দুটি সংখ্যার অনুপাত এটা হবে পনেরো কমা কুড়ি এই উত্তরটি খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মানবদেহের পক্ষে উপকারী হচ্ছে ল্যাক্টোব্যাসিলাস বাংলার প্রথম মুদ্রণ খানা সেটা হচ্ছে হুগলি ভারতের প্রাচীনতম পর্বতমালা হচ্ছে নীলগিরি দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ নাটক ইংরেজিতে করেছিল মাইকেল মধুসূদন দত্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের প্রাতিক মেছো বিড়াল এটা তোমরা কমন পেয়েছিলে সম্ভবত আন একাডেমির ক্লাস থেকেই তোমাদের সবাইকে বলবো যারা এখন আন একাডেমিকে আমাকে ফলো করেনি অবশ্যই আলামিন রহমান সার্চ করে ফলো করে নাও কেননা তোমাদের মেন এক্সাম রয়েছে অনেক স্কিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীভাবে ফলো করতে হবে আর তারপরে দেখো প্রশ্নবোধক স্থানে কোনটি পর্যায়ে সঠিক উত্তর হবে এ এই যে সূর্যের মতো যে পাঁচটি দাগ রয়েছে পাঁচটি দাগ আলাদা দুটো অপশান রয়েছে তো এটির ভিতরে এ দাগে যে অ্যান্সারটি রয়েছে এটি হবে সঠিক উত্তর ক্রিকেট খেলায় কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে সিলি পয়েন্ট তারপরে দেখো পি ইন টু কিউ মানে পি ডিভাইডেড কিউ তাহলে সঠিক উত্তর এখানে হবে টোয়েন্টি টু তো আমরা যতটুকু সম্ভব বেস্ট অন মেমোরি থেকে করার চেষ্টা করেছি যদি কোথাও ভুল থাকে আমি আবারও রিপিট করছি তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো নেপচুন হচ্ছে বর্তমানে ঠান্ডা বা শীতল গ্রহ নিচের এই যে ত্রিভুজের ছবি দিয়েছিল এখানে কতগুলি ত্রিভুজ আছে এখানে হচ্ছে এগারোটি ত্রিভুজ রয়েছে আর এক থেকে একশোর মধ্যে কতগুলি সংখ্যা আছে এটা হচ্ছে একুশটি হবে পথের পাঁচালী রচিত হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকে সত্যজিৎ রায় করেছে কেন সত্যজিৎ রায় কী করেছিল পথের পাঁচালী এই সিনেমাটাকে মানে এই পথের পাঁচালী এই গ্রন্থটাকে তিনি নাট্য রূপ দিয়েছিলেন তিনি এটাকে সিনেমা বা চলচ্চিত্রে করেছিলেন সত্যজিৎ রায় বাট এটা রচিতা হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কারণে সঠিক উত্তর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে প্রশ্ন দেখো পঁয়তাল্লিশ লিটার দুধ ও জলের অনুপাত এই অঙ্কের সঠিক উত্তর হবে পনেরো লিটার কোন ভারতীয় দু সালে ম্যাক্সাই পুরস্কার এটা হচ্ছে যোগী আদিত্যনাথ তারপরে দেখো ই এ এর পুত্র এই সম্পর্কের অংশ অঙ্কর সঠিক উত্তর হবে সালাভাসুর মেডিকেল কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত আঠারোশো সালে সো আমরা এখানেই শেষ করছি মোটামুটি যতটা সম্ভব আমাদের জানা ছিল ততটাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে বাট তোমরা যদি এখন আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করো তো অবশ্যই দাও ওয়াই অ্যাপসলিউশনকে সাবস্ক্রাইব করে নাও ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে পারো আর তুমি যদি এখনও ফুড সাব ইন্সপেক্টরের প্রস্তুতি আন একাডেমির ক্লাস থেকে প্রচুর প্রচুর কমন এসছে এতটুকু বলতে পারি তোমরা যারা আন একাডেমিতে এখনও ফলো করেনি অবশ্যই আমাদেরকে ফলো করে নিতে পারো তোমরা দেখতে পাচ্ছ অন স্ক্রিন আন একাডেমিতে কীভাবে ফলো করতে হবে সেখানে গিয়ে তুমি আন একাডেমিতে আমাকে ফলো করে নিতে পারো আন একাডেমিতে ফলো করলে যে সুবিধাটা হবে আমার জেনারেল স্টাডিজের কোর্সটা একদম এখনও পপুলার কোর্স হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমার জেনারেল স্টাডিজের কোর্সটা তুমি চাইলে এটি করতে পারো কেননা এই কোর্সে আমরা প্রত্যেক দিন দুটো করে ক্লাস করাই এই দুটো ক্লাস করলে কিন্তু তোমার মেন এক্সাম কিংবা ফুড সাব ইন্সপেক্টর প্রস্তুতির জন্য কোনো সমস্যা থাকবে না আর যারা আন একাডেমি আমার ক্লাস করেছে তাই সেই সমস্ত বন্ধুদেরকেও তোমরা মেসেজ করে জিজ্ঞেস করতে পারো যে আলামিন রহমানের আন একাডেমির ক্লাস থেকে কতটা কমন এসছে তারাই তোমাদেরকে বলে দিতে পারবে এক্স্যাক্ট কতটা কমন এসছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই